Приветствую всех любителей программы Coral Draw. С вами Светлана Филипенко. Сегодня я покажу, как сделать оригинальный кристаллический текст. Итак, начнем. Сначала создадим подложку. Рисуем прямоугольник и закрашиваем его темно-синим цветом. Теперь пишем наш текст. Для примера я возьму название своего блога. Чтобы эффект получился более заметным и красивым, буквы должны быть широкими, поэтому выбираем соответствующий шрифт. Я возьму, например, вот такой. Вот такая надпись у нас получилась. Выберем фонтанную заливку и создадим многоцветный градиент с чередованием белого и серого цветов. Ну, примерно вот так. Создаем белый, добавляем серый, белый, серый, белый и так далее на протяжении всего градиента. Стараемся делать с одинаковыми промежутками. Если где-то не точно, не страшно. Ну вот. Примерно так. Нажимаем ОК. Вот такая заливка у нас получилась. Теперь для придания эффекта кристаллов применим интерактивный контур. Выбираем этот инструмент, контур, и тянем от начала слова примерно к середине. Вот так. Вот такой эффект получился. Вот здесь в настройках нужно выбрать до центра смещение контура 0,1 мм. И вот здесь конечные и начальные цвета выбираем темно-синие, чтобы у нас сочетался с фоном наши отблески вот здесь. Ну, примерно вот так. Теперь добавим нашей надписи тень, чтобы она более четко смотрелась. Для этого надо выбрать самый внешний контур. Вот этот. Далее выбираем инструмент «Интерактивная тень» и создаем тень. В настройках выбираем «Обычный», «Наружу», здесь выберем прозрачность, ну, примерно 70. Так, теперь цвет. Значит, нам надо выбрать темно-синий. Этот вот не виден у нас. Надо выбрать потемнее. Почти черный. Вот такой. Вот все. У нас появилась тень. Теперь нам осталось только добавить звезд на нашу надпись, чтобы она сверкала. Вот здесь у меня уже открыт заготовленный клепарт звезды. У кого такого нету, его можно скачать по ссылке, которая указана под видео. Здесь вы можете выбрать любую звезду. Я выберу вот такую. Скопирую ее. И вставлю на нашу надпись. Теперь в произвольном порядке расставляем эти звезды по буквам. Ну, примерно, чтобы на каждой букве по одной звезде. Где-то поменьше ставим звездочки где-то побольше так вот сюда вот сюда допустим маленькую вот все так что у нас тут
Оставляем в произвольном порядке, как вам нравится. Вот примерно вот такая надпись у нас получилась. Все, до встречи в следующих уроках. До свидания.